hey, 好久不见，你好，我接受我，我是自裁，我姓施，我是法国人，我在台湾学中文，呃，我学中文，我我二十三岁，我我会说法文、英文、中文，在法国我有一两只，在法国我有一两只。我喜欢学中文、看美国电影、照片、跑步、喝珍珠奶茶、吃芒果饼。我也喜欢弹吉他，我也喜欢弹吉他。台湾的天气很热，我台湾的天台湾的天气很热，经常也有很多下雨。嗯、呃，然后。然后台湾的东西很便宜，台湾的的菜的菜很便宜，所以你可以吃很多东西，很多菜。好，谢谢听我。Donc voilà une petite partie de tout ce que j'ai appris en deux mois de cours de chinois à Taïwan. Alors là, c'est juste une petite partie. Hein. Là, c'est euh, c'est ce que j'ai j'ai rédigé en fait en dix minutes assez rapidement tout ce qui me passait par la tête, mais c'est pas représentatif de tout ce que j'ai appris en deux mois. Ça va être le bilan en fait des deux mois de d'apprentissage. Ce que je peux faire maintenant et ce que je ne peux toujours pas faire. Donc、euh, c'est parti, je te parle de ça. Alors deux mois de cours,、euh, mine de rien, c'est passé super rapidement.、Euh, en deux mois, qu'est-ce que je peux te dire、euh, En deux mois, t'es capable de te débrouiller pour les, les trucs les plus basiques. C'est-à-dire, tu peux te présenter, présenter ta famille. On peut demander、euh, quel est le prix d'un produit, par exemple, toi, Shaoqian. Donc、euh, combien ça coûte Et、euh, voilà, on a appris les chiffres.、Euh, On peut aussi commander à manger dans certains cas, pas dans tous les cas. C'est-à-dire, par exemple, je veux manger ça. Donc、euh, ça, c'est-à-dire、euh, montrer du doigt en fait. On a quelques vocabulaires pour savoir pour、euh, pour des plats spécifiques, mais、euh, voilà, c'est assez peu. Si on, il y a des photos, par exemple, sur des plats, on peut commander. Ou、euh, si c'est des mots assez simples, on peut les lire aussi et, et les commander. Donc pour ça, c'est possible. Ah, on a aussi appris à commander des.、Euh, Du bubble tea en fait parce que ici ouais je t'avais dit ça on te demande quand tu commandes si tu veux que ce soit euh, euh, blindé de sucre juste un peu de sucre ou la moitié ou très très peu de sucre pareil pour la glace si tu veux qu'il y ait beaucoup de glaçons très peu de glaçons ou pas du tout donc on a aussi appris ça、euh, c'est assez pratique vu que、euh, ici les gens en boivent en boivent assez souvent、Les、conversation dans la rue、euh, ça c'est pas c'est pas trop ça encore Euh, je pense que là, si、euh, on essaie d'avoir une conversation avec moi dans la rue, je pourrais comprendre, je pense, peut-être maximum 40%, 40% à 50% de ce qu'on me dit. Et encore, faudrait parler assez doucement. Mais、euh, voilà. Après,、euh, je peux déjà me faire comprendre. Donc, si je veux, si je cherche une information, par exemple, si je veux savoir où est un endroit, je peux, je peux le demander. Si je veux commander quelque chose, c'est possible.、Euh, c'est possible. Ça peut être un peu compliqué, mais c'est possible. Pour certaines questions, je, on peut se débrouiller en deux mois. Je pense que là, en deux mois, si on me laisse dans la nature là, si j'arrête les cours,、euh, je pourrais pas me, je pourrais pas me débrouiller en, en Chine par exemple ou à Taïwan ici.、Euh, c'est pas assez suffisant. Mais c'est déjà assez suffisant pour des choses assez basiques. Donc c'est déjà pas mal. Et、euh, pour entretenir une conversation aussi, on peut déjà dire.、Euh, Je pense、euh, au moins une vingtaine, une trentaine de phrases facilement. Donc、euh, pour ça c'est déjà possible. Donc voilà. Après le problème surtout c'est parfois le manque de vocabulaire. Donc、euh, on est capable de dire des choses, mais parfois il y a voilà, il manque un petit vocabulaire. Après c'est voilà c'est normal. Hein, il y a beaucoup beaucoup de mots.、Euh, donc、euh, ça prend du temps à tous les assimiler. Après au niveau de l'écriture,、euh, ça paraît très compliqué en fait l'écriture chinoise vu que chaque mot a des caractères différents. Mais en fait, c'est pas si compliqué.、Euh, enfin, à mon sens, parce que certains caractères en fait se, se reviennent. En fait, il y a des caractères qui sont réutilisés pour d'autres mots. Après, il y a des petites différences, tu vois, mais、euh, c'est quand même les mêmes caractères en fait. C'est les mêmes caractères sous, avec un trait différent ou pas au même endroit par rapport à d'autres caractères, tu vois. Il y a des moyens pour、euh, se souvenir en fait. En deux mois, on a appris le principal, se présenter. Euh, savoir compter, savoir comment payer, comment demander, comment poser des questions, comment demander combien ça coûte,、euh, poser des questions sur quelque chose,、euh, 
ou donner des avis, donner quelques avis. Je pense qu'en deux mois, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt euh, pratique, vu qu'on peut déjà avoir une conversation euh, simple. Après, voilà, je pense que d'ici deux mois, d'ici euh, après la, la première session de formation, en fait, de, de quatre mois, je pense qu'on aura déjà les bases pour pouvoir se démerder dans la rue, en fait. L'inconvénient, c'est le truc un peu frustrant pour moi, tu vois. Euh, je peux parler chinois, en fait, euh, un petit peu, donc euh, dès que je vais quelque part, je commence à parler en chinois. Et euh, vu ma tête, euh, bah, les gens pensent que je suis taïwanais en fait. Du coup, euh, euh, du coup, je commence à parler et après ils parlent super vite en mandarin, tu vois. Et euh, voilà, ils vont super vite, ils utilisent des raccourcis dans leurs mots, donc je comprends pas tout. C'est un peu le, le revers de la médaille, tu vois. Après, comme pour tout, euh, tout est dans la pratique et dans le, la régularité. Donc euh, à force de pratiquer tous les jours, euh, d'écrire un peu tous les jours, ça rentre facilement dans la tête en fait. Il y a un truc aussi dont il faut faire attention, c'est les, les différents tons. Il y a quatre tons, dont un cinquième ton qui est neutre en fait, il compte pas vraiment. Il faut faire attention parce qu'il y a certains mots en fait qui ont des tons différents, donc un ton plus, plus haut ou un ton plus bas. Et si tu dis ce mot là dans un ton différent, bah, ça peut être soit euh, un simple objet, dans l'autre ton, ça sera une sorte d'insulte. Donc, euh, faut faire attention par rapport à ça. Après, moi, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, donc euh, je m'en fous un peu de ça. Mais voilà, donc ça, c'est un petit conseil si tu comptes apprendre le chinois un jour. Aussi, après, faut pas hésiter à écouter des, des musiques en chinois ou regarder des films en chinois. Euh, j'ai fait ça récemment, en fait, et ça, ça, ça aide pas mal aussi. J'ai regardé euh, un film en chinois et c'était. Euh, je réussissais à comprendre euh, quelques phrases, en fait. Donc. Euh, c'est la preuve que j'ai appris des choses qui sont assez souvent utilisées. Pour les chansons, c'est pareil. Euh, ça, bon, ça va un peu vite, mais euh, à force de les écouter, il y a quelques mots qui reviennent. Et euh, on, après, on commence à comprendre le sens, en fait. Là, on approche... Euh, bah, on est au mois de mai, en fait. Donc apparemment, il va pleuvoir à peu près tous les jours. Et en plus, il va faire super chaud. Donc c'est un combo assez hardcore. Donc euh, j'espère que ça va pas trop me, me déprimer parce que... Alors, quand il fait moche, c'est assez déprimant. Après, ouais, quand il fait chaud ici, c'est super fatigant. Euh, là, par exemple, il a fait, euh, bah, là, il, là, il faisait 30 degrés aujourd'hui. Avec l'humidité, ça fait encore plus. Et euh, en fait, tu es, es fatigué et tu te sens, t'as pas trop d'énergie en fait. Euh, limite, tu pourrais te poser quelque part dans, avec une clim euh, toute la journée sans rien faire. Tellement, euh, tellement c'est difficile de sortir. Euh, après voilà, ça dépend des jours, j'espère que ça va pas être comme ça tous les jours. Une dernière chose qui te fait progresser énormément en chinois, c'est les, les échanges d'étudiants, les language exchange. Ça te permet de poser n'importe quelle question en fait qui te vienne avec un étudiant ou une étudiante bah, du, du pays en fait. J'échange avec une étudiante taïwanaise et euh, je remarque que je progresse beaucoup plus vite. Et ça fait énormément participer. Donc ça c'est super. J'ai eu un middle test en fait, il y a... Il y a quelques jours, un gros, une sorte de gros test. Et euh, voilà, je vais me vanter un petit peu, mais j'ai eu la meilleure note, donc je suis fier de moi. J'ai eu 97 sur 100. Voilà. Après, la deuxième personne a eu 96 sur 100. Ah oui, on a eu deux heures pour faire ce test. Donc, c'était un test assez gros. Et euh, voilà, la plupart des gens, en fait, avaient fini en une heure. Donc, c'était pas très très long. Mais moi, j'ai pris mon temps. Je voulais, en fait, mon objectif, c'était d'avoir 100 sur 100. Donc euh, j'ai pris mon temps, j'ai fait attention à toutes les questions et euh, voilà, j'ai dû rendre euh, ma copie au bout d'une heure trente. Et bah voilà, j'ai eu la meilleure note, donc c'est un bon résultat pour moi. Euh, j'ai toujours pas eu 100 sur 100, donc euh, j'espère que j'aurai ça un jour. Mais euh, voilà, je suis satisfait et euh, je suis satisfait bah, de mes cours, ça se passe très très bien. On avance assez vite, euh, ça commence même à devenir assez compliqué là, vu que au début voilà, c'était vraiment les bases. Là, il y a des caractères qui commencent à devenir assez difficiles à écrire. Et euh, ça, commence, oui, ça commence à être un peu compliqué, là. Mais euh, ça va le faire, tranquille. Alors, tu l'as aussi remarqué, j'ai une casquette. C'est parce que euh, voilà, l'été arrive bientôt ici. On enfin, va pas vraiment, mais il commence à faire 30 degrés. Donc, euh, le soleil va commencer à taper fort. La casquette et le parapluie, c'est quelque chose d'indispensable ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Allez, à plus